हैलो एंड वेलकम टू रेस अकैडमी ऑफिशियल सत श्रीकाल सारों एग्रीकल्चर का पार्ट एटीन आप जा रहे हैं इस तो पहले सतारा पार्ट आ जोड़े थ्यूरी के अपने हो चुके हैं एम सी क्यू के पार्ट भी नाल नाल चल रहे हैं जेकर तुम एम सी क्यू के पार्ट नहीं देखते तो माड़ी गल है भाई तुम एम सी क्यू के पार्ट भी देखा करो क्योंकि उत्थे बहुत ही वजिए ढंग एक्सप्लेनेशन करवाई जाती है थ्यूरी जो तुम करते हो तो थ्यूरी के काफ़ी चीज़ा यह जी रह जिन्हें तुम्हें एम सी क्यू नहीं मिल दया गया यानी कि एम सी क्यू के मिलदियाँ गई जीडिया इन रह जाए सो एम सी क्यू करने बहुत लाजमी है सो उन्होंने तुम्हें जरूर करना गा तो बाकी आप अठ अठारवा पार्ट आ जरा स्टार्ट करते हैं सो रेस अकैडमी फिशियल डॉट कॉम तुम्हें वैबसाइट ज्वाइन कर सकते हो रेस अकैडमी फिशियल का फेसबुक पेज भी है टैलीग्राम ग्रुप आ जिते तुम्हें भीडियोज़ की अपडेट वगैरह मिलती रहती है टैलीग्राम ग्रुप तुम इंस्टॉल कर लेना उस तो बाद रेस अकैडमी फिशियल उत्तर सर्च कर लो जहाँ तुम इस भीडियो की डिस्क्रिप्शन में आ सकते हो तो टैलीग्राम ग्रुप आ जरा ज्वाइन कर सकते हो तो उसे सारी जानकारी मिल जाएगी सो फिलहाल आप करते हैं जी अठारवा पार्ट स्टार्ट सो इस चैनल में सबसक्राइब कर दो बैल आइकन दब दिया करो तक नोटिफिकेशन वाली मिल सकन सो ये आप जो पढ़ा जी वो पढ़ा सीड रेट हालांकि मैं ये पार्ट इस करके लैके आया क्योंकि एम सी क्यू के सीड रेट तो क्वेश्चन आए थ तो उस तो बाद मैं सीड रेट से क्वेश्चन पूछे थे तो फिर सीड रेट के जोड़े आंसर आए थे वो आंसर तो बेसिकली राइट से बट मैं सीड रेट दसना चाहता सी क्योंकि काफ़ी तो फ्लक्चुएशन मिलेगी सीड रेट जो तुम्हें भी किसी भी फसल का सीड रेट पता करना हो तो उसे क्वेश्चन बहुत बन जाते हैं वो सीड रेट के डिफरेंट डिफरेंट जोड़े मतलब नंबर मिल जाएंगे जि किसी चाली किलोग्राम लिखा हों कि पताली लिखा हों कि पाँह लिखा हों कि सौ भी लिखा हों तो काफ़ी वेरीएशन मिलेगी और सीड रेट के वेरीएशन बेसिकली क्यों आँदी है वह आप जाए तो बाकी सीड रेट हों की आप जाए ये ठीक है सो सीड रेट बेसिकली की है कि सीड रेट सीड रेट की है क्वानटिटी ऑफ सीड है ठीक है चाहे वह आप पर हैक्टेयर के क्ड लीए या फिर आप पर एकड़ कड़ लीए यानी कि जिनी जमीन है वो आप कि क्वानटिटी ऑफ सीड में यूज करते हैं उन्होंने आप सीड रेट कह दें सो सीड रेट इज़ द क्वानटिटी ऑफ सीड ऑफ ए करॉप किसी भी फसल का दैट इज़ रिक्वायर्ड टू सो उन्होंने बोन वास्ते जो रिक्वायर हों यूनिट एरिया ऑफ लैंड फॉर ऑप्टीम क्रॉप प्रोडक्शन यानी कि जिनी अनुकूल उस प्रोडक्शन अपन जिनी चाहिए उस दूल जिनी आप एक एकड़ एक या एक हैक्टेयर के पर्टिकुलर किसी लैंड के आप जी यानी कि फसल उगाने हैं वो वास्ते जिन्हें आप क्वानटिटी ऑफ सीड यूज करते हैं उस सीड रेट कहें सो सीड रेट की डेफीनेशन होगी हालांकि थोनू कोई थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाऊगा थोनों तो सिर्फ इन्ना पूछ लिया जाऊगा कि सीड रेट ऑफ वीट की होंगे सीड रेट ऑफ राइस की है सीड रेट ऑफ पोटैटो की है टमैटो की है ठीक है ना तो यह जो क्वेश्चन तुम्हें देखने मिलेंगे तो वह आंसर लाने हो गए बट कई बार तो मैथडा के हिसाब न भी पूछ लिया जाता मान लो तो मैं पूछ ला कि सीड रेट ऑफ वीट बाय ड्रिलिंग मैथड सीड रेट ऑफ मैथड बाय टेलरिंग मै मैथड सीड रेट ऑफ वीट बाय टेलरिंग मैथड ठीक है तो इस तरीके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ठीक है ना सो बेसिकली ये मैथड जोड़े होंगे है इन हिसाब न सीड रेट अलग अलग बनते हैं गए जो फिर तुम्हें तो सीधा सीधा पूछ लैन गए कि सीड रेट ऑफ वीट नॉर्मल हालांकि नॉर्मल ही जोड़े यानी कि नॉर्मल सोइंग जी होंगी है उस बेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बट जेका जेता तुम देखो कोई मान लो जिमें पटवारी का पेपर है ठीक है पटवारी के पेपर के नॉर्मल सोइंग बारे ही पूछा जाऊगा मैथडा बारे बहुत घट्ट चांस है कि तुम्हें इन्ना जाए डूगा जाके पूछा जाए बट जे तुम पर्टिकुलर किसी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का पेपर दे रहे हो तो उत्थे तो बहुत डूंगे क्वेश्चन पूछे जा सकते उत्थे तो मैथडा के अकॉर्डिंग भी सीड रेट पूछा जा सकता क्योंकि मैथडा के अकॉर्डिंग भी जोड़े सीड रेट आ चेंज होंगे जेडे कि होर होर मैथड आ मैं दसूँगा कि मैथड आ जिमें कि हूँ पहली गल सीड रेट की इंपोर्टेंस की है सीड रेट की इंपोर्टेंस सीधी जी गल है कि आप एक तो जोड़े सीड आ अपन पता लग जाता भी किन्ने वरते जाएंगे वेद अपनी जी वेस्टेज है है ना सीड की बीजा की जी यानी कि तुम कह सकते हो भी उन्होंने वेस्टेज है जी घट होंगी है ठीक है जो आप जोड़े क्वालिटी तो क्वानटिटी तो यकीन रखते हैं उस तो बाद यानी जिनी क्वालिटी है कि क्वानटिटी है वो सीड रेट अपन सारा पता लग जाता भी इन्नी क्वालिटी एनी क्वानटिटी के एनी क्वालिटी अपन निकल के आई है ठीक है उ गल जी इन पॉइंटा के लिखी हुई है तुम वो देख सकते हो या फिर आप प्रोडक्शन पापूलेशन कह दें प्लांट पापूलेशन अपन पता लग जाता भी आप कि सीड के कि सीड रेट के कि आप प्रोडक्शन की है तो बेसिकली सारिया इंपोर्टेंट्स है सीड रेट आप क्यों करते हैं ज्यों वो जरूरी है 
ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮੈਥਡ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੀਡ ਰੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾਗਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੜਦੇ ਆ ਕਿ ਸੀਡ ਰੇਟ ਆਫ ਵੀਟ ਬਾਈ ਇਹ ਮੈਥਡ ਉਹ ਮੈਥਡ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਡ ਰੇਟ ਚੇਂਜ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੈਥਡ ਪੜਾਂਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਆ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਲਾਂਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੀਪੀਪੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਬਾਈ ਡੀਪੀਪੀ ਮੈਥਡ ਸੀਡ ਰੇਟ ਆਫ ਵਿਚ ਕਰੋਪ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਰੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡੀਪੀਪੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾਇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਲਾਂਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ ਉਹ ਏਕੜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਏਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਲਾਂਟਸ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਇਨ ਅ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ ਆਫ ਲੈਂਡ ਫੋਰ ਆਪਟੀਮਮ ਕਰੋਪ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੀਪੀਪੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾਗਾ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾਗਾ ਕਰੋਪ ਟੂ ਕਰੋਪ ਜਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾਗਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੈਕਟਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਗਾਉਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਰਲੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਹਜੇ ਫਸਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਆਪਾਂ ਅਰਲੀ ਸੀਜ਼ਨਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਰਲੀ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਗਰੋਇੰਗ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੀਡ ਰੇਟ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾਗਾ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਸੀਜ਼ਨ ਅੱਧਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਡ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਊਗਾ ਝਾੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਅੱਧਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੀਡ ਰੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਰਲੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਰਲੀ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਬਟ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੀਡ ਰੇਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਵਧਾ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਜਿਆਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਜਿਆਦੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹੀ ਹੈ ਸੀਡ ਰੇਟ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੀਡ ਰੇਟ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਆ ਉਹ ਜਿਆਦਾ ਉਪਜਾਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ ਹਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸੀਡ ਰੇਟ ਵਧਾ ਘਟਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਇੰਗ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆਗਾ ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਥਡ ਆਫ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਆ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਲਾਂਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ ਕਿ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮੈਥਡ ਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰੋਪਸ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਡ ਰੇਟ ਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੀਐਸਏ ਕਹਿੰਨੇ ਆ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਸੇਫਟੀ ਅਲਾਊਂਸ ਔਰ ਫੀਲਡ ਫੈਕਟਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ ਹੁੰਨਾਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀਪੀਪੀ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪੁੱਛੀ ਜਾ 
ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਥਿਸ ਲੌਸ ਮੇ ਬੀ ਹੈਪਨਡ ਹੁਣ ਲੌਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੋਇਸਚਰ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾਗਾ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਸੋਇਲ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾਗਾ ਡੈਪਥ ਆਫ ਸੋਇੰਗ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾਗਾ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਵਰਬਰੇਟਿਵ ਅਟੈਕਸ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ ਸੌਰੀ ਕੀਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀਟ ਪਤੰਗੇ ਵਗੈਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਲੌਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਸੇਫਟੀ ਅਲਾਉਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਸੇਫਟੀ ਅਲਾਉਂਸ ਵੇਰੀਜ਼ ਵਿਦ ਦਾ ਚੇਂਜਸ ਆਫ ਸੇਫਟੀ ਅਲਾਉਂਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੀਡ ਪਰ ਹਿਲ ਔਰ ਪਿਟ ਐਨ ਐਸ ਐਚ ਐਨ ਐਸ ਪੀ ਹਿਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿਟ ਗੱਡਾ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਜ਼ ਹੈ ਮੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਕਾਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਪਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਐਟਸੈਟਰਾ 2 3 ਸੀਡਸ ਆਰ ਕੈਪਟ ਇਨ ਅ ਹਿਲ ਔਰ ਪਿਟ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦਾ ਸੀਡਿੰਗ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਓਨਲੀ ਦਾ ਹੈਲਦੀ ਸੀਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਕੈਪਟ ਵਾਈਲ ਅਦਰਸ ਆਰ ਡਿਸਕਾਰਡਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਡਾ ਖੋਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਗੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਸੀਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਸੀਡ ਜਿਹੜੇ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕੱਢ ਦਿੰਨੇ ਆ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਨੇ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਡ ਜਰਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲੈਨੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੀਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੀਡ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਸੀਡ ਰੇਟ ਜਿਆਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾਗਾ ਸੀਡ ਰੇਟ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾਗਾ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਘੱਟ ਤੋਂ ਲੈਨੇ ਆ ਪਰ ਆਪਾਂ ਸੀਡ ਰੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਲੈਨੇ ਆਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਨਾ ਪਵੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਥਡ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੀਡ ਪਰ ਹਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਨੇ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸੀਡ ਰੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਹਿਲ ਜਾਂ ਪਰ ਪਿੱਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀਡ ਰੇਟ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਿਓਰਿਟੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪਿਓਰਿਟੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਪਿਓਰ ਆਪਾਂ ਸੀਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਅ ਸੀਡ ਲੋਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਥਡ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਡ ਦੀ ਪਿਓਰਿਟੀ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਡ ਰੇਟ ਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਆ ਉਹ ਪਿਓਰ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਥਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਨ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਇਥੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਡ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾਗਾ ਪਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿਵੇਂ ਸੀਡ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ਸ ਔਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ਸ ਵਿਦ ਡਿਕਰੀਜ਼ਸ ਔਰ ਇਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਥਡ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾਗਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੀਡ ਰੇਟ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੋਨੋਮੀ ਪੜਨੀ ਆ ਜਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਹੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੇ ਜੇ ਇਸੇ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਗਾ 5-10 ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਬੇਸ ਚੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਡੂੰਗਾ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਤਾਂ ਸੋਇਲ ਦੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਈ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਗਾ ਪੂਅਰ ਜਾਂ ਇਨਫਰਟਾਈਲ ਸੋਇਲ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੀਡ ਰੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਕ੍ਰੌਪਸ ਆਰ ਵਾਈਡਲੀ ਸਪੇਸਡ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਫਰਟਾਈਲ ਸੋਇਲਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੇਸਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਹਾਈ ਸੀਡ ਰੇਟ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਇਨ ਕਲੋਜ਼ਰ ਸਪੇਸਿੰਗ ਦੈਨ ਵਾਈਡਰ ਸਪੇਸਿੰਗ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇੜੇ 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 ਆਪਾਂ ਸੋਇੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੀਡ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਪੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੀਡ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਰੋਥ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਦਾ ਕ੍ਰੋਪ ਕ੍ਰੋਪ ਜਿਵੇਂ ਟੇਲਰਿੰਗ ਮੈਥਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸੀਡ ਰੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਡ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀਡ ਰੇਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੋਈ ਬੂਟਾ ਦਾ 15 ਜਿਹੜਾ 20 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸੀ ਜੂਟ ਦਾ ਸੀਡ ਰੇਟ ਆਫ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ 8-10 ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ ਵਾਈਲ ਦਾ ਸੀਡ ਰੇਟ ਟੋਸਾ ਜੂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 6-8 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾਗਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਥਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾਗਾ ਸੀਡ ਰੇਟ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਥਡ ਆਫ ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਦਾ ਮੈਥਡ ਆ ਜਿਵੇਂ ਟੇਲਰਿੰਗ ਮੈਥਡ ਹੋ ਗਿਆ ਟਿਪਿੰਗ ਮੈਥਡ ਹੋ ਗਿਆ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਮੈਥਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾਗਾ ਸੀਡ ਰੇਟ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਮੈਥਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਰਿਕੁਆਇਰਸ ਹਾਈ ਸੀਡ ਰੇਟ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਮੈਥਡ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਟ ਜਿਵੇਂ ਵੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀਟ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਸੋਇੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 150 ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੀਡ ਰੇਟ ਆਫ ਵੀਟ ਬਾਈ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਮੈਥਡ ਤਾਂ 150 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ 100 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੀ ਪੜੋਗੇ ਜਾਂ 40 45 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੀ ਪੜੋਗੇ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਰਮਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਏ ਬਟ ਜੇਕਰ ਮੈਥਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਿਓ ਪਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਤਾਂ ਕਰਿਓ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸਰਚ ਵਗੈਰਾ ਆਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਡ ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਥਡ ਰਾਹੀਂ ਸੀਡ ਰੇਟ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ